专属两个世界的呼吸，对彼此很好奇。无解交锋改不掉嘴硬，明明就心动的不行。苏打气泡水，给你的夏天打打气。进来吧，重新回来公司上班，什么感觉？非常好，非常开心。开心就好。谢谢你同意重新成立新的人工部。那是当然了，公司里面有那么多用心打扫的员工，之前人工部解散，我才真正的认识到人工清洁的意义。那你能不能再答应我一件事情？什么事情？你先答应嘛。好，我我答应你。那到底什么事儿？就是先不要公开我们的关系。为什么？你不是都已经答应了吗？你是担心别人说什么吗？还是？我是怕他们知道了之后会转变对我的态度。行不行啊？啊，嗯，好，但是你要奖励我一下。好了，我先去上班了。怎么回来这么早啊，陆显？啊，我还以为俊杰回来了，怎么你也回来这么早啊？我今天第一天上班，没什么事，所以就早点回来了。这些菜我都洗好了，锅里我还炖了海带猪蹄汤，等俊杰回来记得喝。嗯，没什么事，我先走了。陆姐，谢谢你。没什么，我今天去超市多买了一些，就顺便拿过来了。我知道这段时间一直都是你在照顾我爸。师叔对我一直都很好，他腿受伤了，我照顾他应该的。小陆啊，哎，你要走啊？哎，别别别别，你留下来吃个饭再走啊？哎哎哎，是啊，要不你就留下来吃个饭吧。你别走了。你每次来都买一大堆东西，你这走了我都不好意思再叫你来了。爸，你腿还没好，快点回去休息。哎，别走了啊！师叔，喝两盅。
那行，我留下来，你赶紧回去休息吧。啊，留下来啊。最近工作怎么样？还不错啊。那个，顾仁奇还好吗？嗯，他也挺好的。哎，对了，陆雪，啊，你是专业的，我想问一下你，像顾总那种情况，如果完全治愈的话，需要多长时间啊？顾仁奇已经有要痊愈的迹象了吗？我感觉是有。他最近比以前好很多了，他会主动跟同事一起吃饭，而且去那种大的超市呢，也没有以前那么紧张了。我一定会努力让他快点好起来的。哎，方娇。倩倩小姐，啊，你怎么在这儿？找人？没有，我来附近办点事儿，准备走了。哦，拜拜。是双娇。啊？你中午就吃这个呀？嗯，最近应该挺忙的吧？嗯，是挺忙的。那你们顾总和李东贤应该也挺忙的吧？嗯？哦，我的意思是说。像你都这么忙了，那他们眼里只有工作的人肯定会更忙。顾总他是挺忙的，不过李东贤，他最近不在公司。他不在公司，为什么呀顾总从不加微信的，我是他助理，有什么事的话可以跟我联络。你想加我微信就直说。那李东贤，你干嘛？你顾总需要这样，王小姐，我先送你回去。王小姐，如果你不想别人看热闹的话，你还是不要乱动的好。哎，王小姐。王小姐，你没事吧？有没有人说过你这样很可爱啊？你呀、啊，就应该多这样，别老绷着。感情这种东西是不能勉强的，你还是看开一点吧。喂。我觉得真的漂亮的女生。就算水肿了，也会很漂亮的。我绝对不会让我自己喜欢的女生哭的。那你现在不是让我哭了？如果我们终于相爱，是多久没的告白？一个拥抱，让心明白。我没有在忙。我看完直播后，其实是想去找你的。我想告诉你，我也喜欢你。其实我进来后的每一天，我都在担心
你找不到我该怎么办才好？你真的每一天都在担心我。谢谢你愿意等我。哎，来活了。嗯？怎么是你拿过来的？是从我们部门转到你们部门的。哎，你等会儿，我还有事儿没问清楚呢。啊？这个项目怎么会从你们部门转过来？因为难搞。为什么难搞？三台家庭。三台啊？嗯家里小孩多确实很难清理，但也不至于打扫不干净吧？他们家玩具太多了，只能清扫器，总被卡住。哦，委托人是爸爸还是妈妈？妈妈。妈妈，所以是妈妈对你们的工作不满意。嗯，走了。知道我爱吃这些东西啊？我猜到了。故弄玄虚。这个你也知道？我看了你的朋友圈。朋友圈？我很久没发朋友圈了。前年的吧。前年的朋友圈都看了。对了，生姜。像是什么敷角膜，然后吊脚皮屑这些事情啊，我觉得还是别发了，啊？他怎么知道？难道我封错组了？不服啊！你好好的跟我学习一下。不服，明天再来嘛。现在就可以回去啊。我爸今天可有口福了，买的骨头这么新鲜。我也想喝骨头汤。你腿又没有受伤。想喝女朋友熬的汤，腿受伤才可以啊。哦，那改天给你熬吗？改天是哪天啊？改天就是改天啊。你放这儿吧，我一会儿自己拎上去。这么多，你拿得上去吗？没关系，我可以的。我女朋友怎么这么能干？亲一个。得了。嗯。小心点。拜拜。拜拜。姐，你怎么在这儿啊？切，你这话说的真稀奇。我不在这儿，应该在哪儿？你应该是刚从楼上下来的吧？我都看见了。你看见什么了？顾仁奇啊，刚才那个人是他吧？嗯，他顺路送我回家。你真跟他在一起了？顾仁奇他对我很好的，你不要对他有偏见。朱媛姐她最近是不是心情不太好？她为什么心情不好？好久没来家里吃饭了呀，应该是心情不好吧？记得上一次吧，我就见他闷闷不乐的，说是喜欢上了不该喜欢的人。走不走啊？啊，来来来，还有钱，走走走。哎，双桥，你不是说买奶昔去了吗？奶昔呢？卖光了。顾顾总好。我们也休息的差不多了，要不先去工作吧？不用，不用理我，你们继续聊。呃，谢谢顾总，谢谢顾总，快去。谢谢顾总。嗯，这是我顺路买的，你们喝吧。既然顾总请客，那我就不客气了。嗯、上桥，几天没见，怎么感觉你长胖了？脸变圆了，圆了，真假的？好像是圆了一点。不会吧？
你现在的样子刚刚好。长胖了还这么开心？杨丽瓜，看来心情不错呀，是不是吴宇川跟你们新人公布的那个案子有眉目了？我总觉得那个妈妈。并不是因为卫生打扫的不干净而不满意的，双娇，你又没当过妈妈，很难 get 到母亲的需求。我劝你，要不去找有孩子的大姐们聊一聊，毕竟这是你们新人公布的第一个案子，必须得拿下。对，你们继续吧，我先上去了。你虽然没有当过妈妈，但你做过女儿。从女儿的角度想想妈妈的需求女士，你好，我是柯林之上荣公部的保洁人员施双娇。我这次过来就是想跟您讨论一下您家里的清洁方案。怎么又是柯林之上啊？你们公司之前已经来过人了，这大机器小机器搬进来了，你看到现在还是这个样子。我老公还埋怨我乱花钱，因为这个我俩又吵了一架。哎，王女士，您放心，我们这次肯定帮您解决问题。您看一看啊，这是我们为您量身定制的长期清洁规划。行了行了行了，我也不指望你们公司了，你赶紧走吧啊，别给我添乱。王女士，哎，哎呀，哎，朱岩，门口有人找，好像有急事。啊，好。你跟我来。对不起，之前说我不好。我工作真的很忙，没时间跟你胡闹。我、我、我知道我是很不成熟，因为你很介意，我还故意不说清楚，惹你生气。能不能再给我次机会，朱岩？我之前让你没有安全感了，很多事情我都不说清楚，那是因为我也在害怕，我害怕你不在意我了，所所以不停试探你。但是现在。我更害怕你生气，更害怕你不理我。不管你，不管你现在怎么想，我都要把我的想法全部告诉你。朱岩，我喜欢你。这是在表白吗？朱岩，我们在一起吧，好不好？我要考虑一下。那你要考虑多久啊？你很着急吗？朱岩，不管多久我都等着你，以后我每天都来找你，直到你同意。你是打算以后每天都来问我一遍吗？不行吗？不可以，我每天真的很忙。嗯、不过，为了不让你耽误我工作，我就勉强先答应你。你说什么？我说，我先勉强答应了。不过你也别高兴的太早，试用期三个月。啊？不愿意吗
，当然愿意了，我肯定能提前转正的。好了，这下不疼了吧？嗯嗯。刚才谢谢你啊，不客气的，王女士。啊，姐姐带弟弟去玩。好。只是在我看来呢，您家里确实还存在挺多安全隐患的。如果不从根本上解决问题的话，类似的情况肯定还会再发生的。其实我仔细研究过您家里的情况了。我一进这个空间呢，给我的第一感觉就是，这是一个完全以孩子为主的空间。但是您和您先生的空间却所剩无几了呀。所以我们方案的第一步，就是要合理的划分您每一个家庭成员的空间，尤其是您的空间。我的空间？你说这话。一看就是没有做过母亲的。你没有做过母亲，你是不会理解一个母亲她对孩子的全情投入。您说的没错，我确实没做过母亲，但我做过女儿啊。你有没有想过，您的孩子希望看到一个什么样的母亲呢？其实，我妈妈跟您一样，为了照顾好孩子，放弃了自己追剧的时间，放弃了自己爱美的时间。她生活的一切都在为了我和弟弟让步，可是作为女儿呢，我却想着，她如果能够自私一点就好了。我希望她比起爱我。更能够好好的爱自己。拿好啊！我觉得就是你的冷面，好。没想到那个三胎妈妈的微博粉丝还挺多的。出去看路，别摔着了。微博内容你看了吗？看了，改的不错。我们人工部这次可算是一炮打响了。嗯。我知道你很开心，但麻烦你走路老老实实的走，好吗？哎，你知道吗？今天下午的时候啊，就已经有好多他的粉丝过来下单了。这次的功劳也有你的一半。才一半啊？那就百分之七十好了。你可真大方啊！哎，你又不是外人。不是外人，那是谁呀、啊？你是，你是一个成功女人背后的男人。这次你确实进步很多。知道提前做背调、换位思考、空间规划也有很大的进步。你不会是为了哄我开心才说的这些话吧？不过那是因为我榜样好，所以我现在的进步才这么大。你快点过来推我一下。别这样，危险！不危险。这样。可以再推高一点。啊！这样可以吗？可以，可以，可以，可以。不能再高了，再高危险。就推吧。好不好吧？哇！时间也不早了，你要不要回家了？这么快就要抛弃你背后的男人啊？你早点回去休息嘛。这么早回去，我也没事做啊。之前你也不是一个人吗
，现在就不习惯了。所以大家才说由奢入俭难吗？那我亲一下。你笑怎么够？忘了周末我们的约定哦。感受发力啊！啊，这块肌肉。对，没错，再往上一点啊！注意啊，这不能打死，千万不能打。这就是我们第一次约会的地方。对啊。哪有人第一次约会来这种地方？那我今天。精心打扮这么久，还穿这么好看的裙子来？我觉得你每天穿的裙子都很好看。算你有点眼光。你之前还帮顾总说话，被黑粉骚扰，我就一直很不放心，所以今天想教你几招防身术。那每次我有危险的时候，你都在啊，我不怕。难道你想要每次都依赖别人吗？怎么可能嘛！那，你准备好了吗？哎呀，准备好了。分手两个世界的呼吸，对彼此很好奇。无解交锋改不掉嘴硬，明明就心动的不行。来吧，再靠近一点。让我能触碰你，我相信两个终于能敞开的心，所有悲伤都能免疫。我和你一起陷入了爱情。没事，你挺厉害的吧？啊，痛吗？还蛮痛的。这样呢？看看你就不痛。来吧，开始第二回合。好啊，你就是故意扰乱军心。滑稽。啊，这个好可爱，看。喜欢，喜欢我可以抓给你。这可难抓了，我以前和朱颜玩过，一次都抓不到。这不难吧？你只要观察这个剪刀的角度，控制剪刀口对准绳子，然后在剪刀向前延伸的时候呢，一直按着按钮，最后。
剪刀再进行一次闭合的剪绳动作。这些考验的是你的观察能力还有反应能力。刚好这两项呢，都是我的强项。看到了吗？看到吧。啊？对，这是一个错误的示范。就我想告诉你，加挖的话，千万不可以这样加。啊、哦。那我现在动真格刀。好。刚才你看到了吗？嗯。好，再一次。抓到。我喜欢你。<笑>再来吧。好了，你的理论好像不怎么管用哦。他那娃娃看起来也没有太好看啊，感觉做工挺粗的，上面都是细菌的感觉。如果你真的喜欢的话，那我去商场买一个更好的给你。可是这个就很可爱啊，而且还可以录音，我想要录音的。庄教，你等我一下，我马上回来想什么呢？快坐上去啊！我在外面等你吧，刚才前面玩的有些累了。做木马上一样可以休息的。不然我帮你拍照吧，刚刚拍的有些模糊，这里拍肯定很美的。美好的事情是拍不出来的，需要我们共同去经历。放心吧，有我在。不好意思，麻烦你把照片删掉。我是汪倩倩的粉丝，我特别喜欢她。谢谢，但是现在是她的私人时间，所以我觉得你应该要给她一点私人空间。你是汪倩倩的男朋友？汪倩倩，哎，汪倩倩，这是我们的同事汪倩倩。哎，不好意思，倩倩，过来。你看那边，你洗手的时候不要那么用力，轻轻洗，一样可以洗干净的。还痛不痛啊？不痛。下次我会注意的。啊，怎么样？还想玩什么吗？嗯，过山车还是跳楼机？我们就在这儿坐着休息一会儿，看看风景吧。怎么了？怕你太累。对不起，我连一个简单的约会都无法完成。没有，我今天很开心啊
。其实我们每个人都不是完美的。你看那边那个小朋友，他虽然还没有学会走路，但他看起来却比其他人更快乐，更享受大自然。那是因为他是小朋友啊，不用在意别人的眼光。那你再看看我们身边的人，就比如胡佑。他虽然是个话痨，但是很容易跟大家打成一片，并且在聊天的时候特别会观察别人，所以他才能第一时间了解到客户的需求。再比如吴宇，吴宇呢是少言寡语的，所有人都以为他有社交恐惧症，不过他却能很专心的搞他的电脑程序。而你呢，正因为你对干净有比其他人更高的要求。所以你才成就了柯林之上。我也只是想保护好大家，让大家可以发挥自己的个性，不用在乎别人的眼光。那他们有顾总来保护，那我就只好保护他们的顾总喽。我是希望你快点好起来，我们可以一起加油努力。嗯，好，我们回去吧。我晚上还有个高中同学聚会要参加，那需不需要我出席啊？是很久以前的朋友，我怕你不喜欢那种场合。那你结束了跟我说吧，我去接你。嗯，走吧，走吧。你们吃啊？什么都没想聊吗？吃点鱼对孩子好。赶紧吃啊！行。啊，好。嗨。哎，吃啊！哎，张，张姐啊，你怎么穿成这样就来了？我平时就这么穿啊。哎，不好意思啊，我白天白天有点事，迟到了。总算是来了，没事，没事，疼死我了。好久不见啊，双娇，你还是和上学那会儿一样啊，质朴。双娇，我看你工作这么忙，现在是在哪儿高就啊？嗯，柯林至上。柯林至上，听说过吧？是不是那个总裁特别厉害？叫什么奇？顾仁奇，对对对，顾仁奇，好有才，白手起家，超有才华，就是啊，太厉害了。我有他的照片，哎，对吧？哦，那你们总裁，他现在是在和汪倩倩谈恋爱吗？我都关注没有。那他喜欢什么样的女孩？就算不是汪倩倩，那也轮不到咱们呀。像他这种高富帅，只可远观呐。与其关心八竿子打不着的总裁呀。还不如关心关心我们眼前这位脱单困难户呢。就是啊，你打算母胎 solo 到什么时候啊？这你们就不用操心了，等双娇哪天官宣了，吓死你们！好，好，好，朱元，好久不见，好久不见。当初追了人家那么久都没成功，怎么着？现在还惦记着人家？行了行，听说我俩现在都是同行，那你现在在哪儿工作啊？我在中环那边的直包广告，中环的，你们你们，你们，哎，没事，这我领导我认识，今天还在一块儿喝酒呢，回头我要碰见你们领导，让他少喝点，打声招呼，让他照顾照顾你，啊，嗯，谢谢，那个，我先干了，你随意，哎，哎呀，志远你慢点喝，少喝点，嘿嘿，行啊，再来一杯，行了。来，我先干啊。嗯，嗯，呃，别喝了吧，别喝了吧，少喝点，少喝点。
能视察，幸福莫名的倾洒，开启新的钥匙吧，回忆拥有的回答，真心相惜的。啊、uh.。